Шингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорвонд оршин суух сиренингийн бялхаж явах хэмээх 60 гаруй насны үгэн 1950 онд төржээ. Эцэг их нь бодвол түүнийг мөнгө төгрөг эд агуурс үр хүүхдээр бялхаж явах болтгоо гэж өрөөгөд бялхаж явах гэдэг нэр өгсөн байж таарна. Харамсалтай нь мань нэр мөнгө төгрөг эд агуурс үр хүүхдээр бялхаж явахын оронд арих тарс 100 цэнгэл хүүхэн шуухнаар бялхаж явсаар өнөөдрийг хүрчээ. Энэ хугацаанд түүний бялхаж явах хэмээх сайхан нэр 3 жудаа өөрчлөгдсөн байгаа юм. Баг залууд ач яах вэ? Бялхаж явах гэдэг сайхан нэрээр бахархаж багш нар нь хүртэл манай бялхаж явах стойлыг бялхаж явах боёнтай хөөте гэж өхөрддөг байж. Харин тэр бэр 1990 оны үед бялхаж явах хэмээх нэрээ баг зэрэг өөрчлөлжээ. Уч нь мань нэр архин хэд хурхаа эсч тухайн үед эд моодонд орж байсан Орсын ант водка химик архийг шиг шилээр нь гударч суух та. Аав ээж минь намайг архи тасаар бялхаж явах гэсэн дэл надад бялхаж явах гэдэг нэр хайрласан юм. Би ч хүнэндээ архи тасаар бялхаж л явна. Чадах чинээгээр балгаж л явна. Ерөөсө би бялхаж явах гэдэг нэрээ балгаж явах гэж өөрчлөлөө. Гэж ирээд л сэжэд илэхэд хамт архитж байсан хүмүүс нь ураа манай бялхаж явах ийм ухаантай шүү. Энэ цагаас хойш миний найз балгаж явах, балгаж явах, балгаж явах гэх зэргээр гурван тэмчсэн гэдэг. Ингээд мэн балгаж явах архийг ёстой шавайгаа хантал балгалжээ. Харин тэр бэр 1997 оны хавар архины гүн хордлогонд орж армийн нэгдсэн гэмлэгийн хордлого тайлах тасагт өхлөөд хүргэгдсэнээр арх дарс нас нэг хэсэгтэй хүнд ирсэн байна. Тиймээс мэн нэр балгаж явах гэдэг ивгүй нэрээ балгаж явах болгож өөрчилжээ. Учир нь тухайн үед UBS телевизийн захирал хөгжмийн зохиолч балгаж явах хийд болсон дуунаа зохиож үүнийгээ рок поп мэхнэр дуулуулаад эд мандаж байсан болохоор тэр шүү дээ. Найз нар нь хүртэл түүний зарим хүнд танилцуулах та. Энэ нөхрийг та нар танихгүй байхаа. Хөгжмийн зохиолч болгож явахын төрсэн ах шүү дээ. Том болгож явах нь энэ байхгүй юу? Харин жижиг болгож явах нь сайхан сайхан дуу зохиогоод ёстой мандаж байна да. Том болгож явах нь арих тасаар бялхаж явдаг бол жижиг болгож явах нь ай дугаар бялхаж явдаг юм. Гэх зэргээр хийгөөддөг байж. Гэсэн ч мань нэр том болгож явах хэмээх нэрийг өөртөө удаан хадгалж чадсангүй. Хоёр жил арх амьсалгүй явсаар 1990 онд архинд иргэн орж гашуун хар усыг том том балгалдаг болсноор том болгож явах хэмээх нэр нь том балгаж явах болж хуурчээ. Сүулт өөрөө энэ нэрэндээ хэд тасснаар 2001 онд шинчилсэн иргэний үнэмлэх авахтаа хүртэл балгаж явах нэрээр авсан байгаа юм. Хавар их нь хүүхэд шуухад балгаж явахгаа тэндээс ирж явна гэх бөгөөд хороо хорны дарга нь хүртэл хөө өндөр настан балгаж явахгаа та ирээд хэдэн жуудаа нүүр саваадах гэх жишээтэй. Итүг гэж ад нас таваад явж байгаа мань нэр архийг чөлөөтэй балгасаар яваа бөгөөд арх хүүхэн хажуугаар авгай хүүхэн эргүүлээд тавтаргүй гэж жигтэйхэн. Тэр бээр цаг цагаар нэг уж салингаа буухаар цацтлаа наригдах хүнийг ир хүнгэн харин огт арх уудаггүй ир бол зожиг харамж найзгүй өөдгүй ир гэж цэцэрхдэг аж. Арх хуухараа хамаг байдгаа тавиад туучихдаг түүнийг айл хуршийнх нь аригчд манай балгаж явах ёстой л насаараа балгаж явах хөвтөө нүнчтэй ир хүн шүү гэх зэргээр хөөргөж магтах хүн гайстай байдаг нь сонин. Балгаж явах үгний ганц хийж чаддаг юм гэвэл өөрөө өхний шир илдэж боловсруулаад түүгээрээ чамин гой гутал уралдаг бөгөөд үүнийг нь хөдөөний малчд болон бөгчүүд авах нь их байдаг аж. Хоёр хоногийн дотор нэг гутал уралхад л доод тал нь 200 мянган төгрөг ороод ирчихжээ те. Тэгээд энэ мөнгөөрөө найз нартайгаа аригтаж хүүхэнд нь. Найз нар нь өөрөөс нь 20 30 насаар түүх хүмүүс байх бөгөөд балгаж явахгүй өөрийнхөө үеийн өвчүүлэг арх хууж авгай эргүүлж чадахгүй арчаагаа алдсан хөвшин төгсгүүд ингээд тоож авч хэлэлцэхгүй. Жар гарч яваа мөртлөө гарын хаан ураар мөнгө олж чаддаг. Түүгээрээ архитаж хөөхөндөж чаддаг жинхэн танхай хөвшин хинбэ гэвэл түүнийг л хэлэх байх. Ямар сайн тал хороо хорны дарга нь түүнтэй гудамжинд таарлаад бид өндөр настан гуудтай 10 шуудаа нүүр сөгч байгаа юм. Балгаж авгаа та хизээ ирж нүүрсэ авах вэ? Ингээд мань өгн нэг их тоож авч хэлэлцэн шинжгүй. Хэц би тэр хэдэн шуудаа нүүрсэ ирч нь яах вэ те? Манай арын гудамжинд дам бочир гэдэг жар очин насны арчаагүй нөхөр байдаг юм. Миний нүүрсийг хар залуугаараа хөтлөхөд байгаа түүн төгчих. Би арай ч та нараас нүүр зэргийн юм царай алдах яадгаа алдсан хөвшин төгцөг биш шүү гэсэн гэдэг. Ийм хүнтэй ч нөгөө юу ярих билээ дээ. Ялангуяа малчин болон бөгчүүдэд 2 3 гун гутал зарж овоо мөнгөтэй болчихоороо хөлтөн хий орж өнөөдөр хүүхэн эргүүлнэ. Ингээд 2 3 найзыгаа дагуулаад хотын төврөө алга болж өгдөг ажээ. Нэг удаа тэр бээр 2 гутал зарж 500 мянган төгрөгтэй болмогцоо эрдэн бат цэн даюу ш хэмээх 30 гарын насны 2 найзтайгаа такси хөслөд Улаанбаатар зочд буудлын өмнө ирчээ. Тэгээд тэр машинаас дөнгөж буун гутаа 30 орчим насны нэгэн биеэ өндөгч руу хуруугаараа заа. Чи хөвшин байна гэж хашгартал цаадах нь чи юм өөрөө хөвшин төгцөг байж битгий хуцаарай гэж хэтэрлжээ. Тэгтэл балгаж явах бүгэн аймштайгаар уурлаж мөнөөх биеэ өндөгчийн бүгс руу байдаг хүчээрээ өшиглөж орхисон гэдэг. Өөрөө жарга гарч яваа мөртлөө 30 орчим насны хүүхний хөвшин интерьер нь дуудаж болох уу да. Энэ байдлаар бол балгаж явах бүгэн хизээч засрахгүй нь бололтой. 
монголчууд архийг төрч хүрээд дөнгөж амс 50 хүрээд 50 жуу 60 хүрээд 60 жуу гэх зэгээр хориглон цэрэлдэг уламжлалтай. Балаж уу өвгөн үүнийг савал хийвэл өлгөж аваад жад насанда 60 жуу гэж Чингис хаан сургасан юм. Одоо би ёстой 60 жуу наа. Ингээд л архийг том том балгалж авгай хүүхнийг том жижиг гэлтгүй эргүүлсээр яваачээ. Түүний багын найз гоньо нь ям сүрэн гэгч 50 гарын насны эр одоогоос хэдэн жилийн өмнө яг ингэж төвчгнөж шар сэмжилж байгаад бэрийнхэн гарт ам үргэлжсэн гэдэг. Тиймээс балаж уу өвгөн цогтож монголох болгондоо би хэдий өвгөрсөн ч гоньо шиг алиага алдахгүй халхын хүүхэн мундсан биш гоньо очиж очиж бэрийг эргүүлэхтэйч яах вэ ёстой арч байгаа алдсан төгцөг гэж зүгтэг ажээ. Үнэхээр тэр гоньо гэж нэг үргэлжийн мөхөд ууж цогтуурдаг тэгээд насандаа баймгүй тавтаргүй зан гаргадаг нэг юм байж. Цагтаа хариуцлагатай ажил хашиж явсан гоньо нь ям сүрэн эхнэрээ өөд болсны дараа ганц хүүхэндээ амьдрах болжээ. Хүн хэдэн төгрөг болж амьдралаа дээшлүүлхийн эрхэнд аавынхаа нэг өрөө байрыг зарчихаад солонгосыг зорьсон аж. Ингээд гоньо нь ям сүрэн бэр ачнараа харж үлдсэн байна. Гэвч тэр хүүгээ солонгос явсан өдрөөс эхлээд л бэр ачнараа амар заяа үзүүлсэнгүй. Байрныхаа зүрүүнээс үлдсэн нийс сая шахам төгрөгөөрөө дошныхон хэдэн архичинтай өдр болгон архитж байсаар 6 сарын дотор ууж дуусгажээ. Энэ хооронд тэр бэр согтуу үедээ би ихнэр авчихлаа гээд орой бүр шахам нэг архичин авгаад агуулж ирдэг болж. Тэгээд бэр ач нараасаа зовх нь бүхэл согтуугаараа мөнөө хүүхэнтэй секс тэг гэж дайрхыг яана. Арга барсан бид нь хөөгөд гаргачихна. Тэгэхээр орсныхон хүмүүс хатам аваа үздэггүй энэ төр гэж хавчив ярих тул бид нь арга буюу буцаагаад оруулчихна. Ням сүрэн өвгний зан арын шин сүлдэх хэтэрхий өвдөрч настай хүн бүхэл хэр баргийн лөөвөрчин гэн амнаас гарамгүй янхан банзал пэ гээд л жигшмэр үг хэлэх болж. Нэг удаа бэр нь тун аргын баргадахтаа хадам эцгийнхээ багын найз болох балаж уу өгөнд руу уцтаж та найзыгаа нэг сайн загнаад өгөөч гэж гуйсан байгаа юм. Тэгтэл уугийн цоглог хөвшин балаж уу уу хаан тас давхиж ирээд гоньон ям сүрэнг нүүр нүдгүй зодож нүдээд алхаа алдчихэ. Тиймээс мөнөөх бэр хөвшчүүдийн хооронд хов зөөж байгаад хүн амны хэрэгт холбогдож магадгүй гэж яагаад дахиж балаж уу өгөнд руу ярихаа байсан гэдэг. Харин хадам эцгийгээ хэд хэдэн чудаа 110 нэгт барьж өгчээ. Гэвч өвгөн бас л болдоггүй. Ухамсартай хөвшин хүний дүр исгээд манай бэр миний байрыг зарчихад одоо намайг байнга хөөж туудаг. Тэгээ дөөн сэтгэлээр унаад хаая балгачдаг юм. Ингээд цагдаа нарыг найрсаар байгаад 111-аас гарчихна. Адаг сүулд нь бид нь Солонгост байгаа нөхөртөө уцаар бүх хүнийг нь дуулгажээ. Нөхөр нь хариудна. Нас өндөр болж өхөх төгсөн аавыг минь бид хоёроос өөр харж хандах хүнгүй. Тиймээс аль болох хэвлэрээд байж бай. Би очиж байгаад аргалъя. Ингээхээс өөр юм хэлсэнгүй. Тэгэд хөөхи бэр нь хатам эцтэйгээ эвлэрч хамт амьдрахаас өөр аргагүй төрч зөнд нь тавьжээ. Ингэтэл нэг өдөр нь ям сүрэн өвгөн хогийн сараа гэх чамандаа шүдгүй архичин авгайг ихнэрээ болгоно гэд дагуулаад ирчээ. Бэр нь ёстой л нөгөө өлгөрт гардаг шиг зөв харж инээгээд буруу харж уйлж байгаад мань хоёрыг жижиг өрөндөө байлгах хар болжээ. Ингэвч үүнээс хойш хогийн сарайгийн найз үдгийг харигчд тэднийхээс салхаа болжээ. Үдэж болоо дээр юм нээсэн 10 дахьчин цоглараад илдвийн шалиг завхаа өгс чангаар ярилцсан ойр дуу тавилсан секс хийцгээх нь даанч ивгүй. Тэсэн тэсэн гэхэд яаж тэсгүй гэхчээр бэр нь нэг өглөө хадмыгаа шартаад хэвтэж байхт нь нөхрийнхөө явуулсан мөнгөнөөс нэг шил арих авчигод за аав минь та уууж болно гэхдээ ганцаараа уууж бай. Би танд баярагийн явуулсан мөнгөнөөс өдөрт 2 шил арих авчигч бай. Та харин энэ сараа гэдэг авгайгаа хөөгөөд явуулчих гэхэд арих хараад баярлсан хадмна. За тэгий өх юм гэж ам гарчээ. Орынхын хэр тогийн сараа нэрчтэй дагуусаар ирдэл ням сүрэн өвгөн үнэхээр хэлсэнтэй хурч та нар зайлсгаа би бэр ач нартайгаа 50 амьдрам ар байна гэсээр хөөж явуулжээ. Энэ бүхэнд баярлаж урамшсан бид нь хатмыгаа гуйгаад байхаар нь арга буюу дахиад арих авч өгчээ. Ням сүрэн өвгөн харин тэр архийг хараад аав нөхөнтэйгөө хуваагаад уучих гэж шасаар байгаад нэлээд хит татуулсан байна. Тэгээд архи авч дуусны дараа ааш нь нэг л өөр болж ирсэн ээ. Аль нь миний охин авдаа нэг өнсүүлчих гэхэд бид нь арга буюу эвийг нь олчих санаатай өнсүүлсэн болж л дээ. Ингэтэл өвгөн аав нь одоо авгайгүй яах юм бэ? Чи л орлох болж. Чи ч гэсэн хагсарч байгаа биз дээ. Гэж хэлээд шуудл хүчнэхээр дайрахад бид нь галтгооныхоо өрөө өрөө зугтан орчээ. Өвгөний араас нь хөөгөд орход айсан бүсгүй хотоо шүүрч аваад дүрж орсон нь түүний аминд хүрчээ. Ийм нэг нь хөөгийн хэрэг гарч хөөрхий бүсгүй шоронгийн хаалга татчээ. Харин ям сүрэнгийн хөө солонгосоос ирээд гомдолгүй гисний хүчэнд арахгүй хамгаалалт хитрүүлсэн бүсгүй хоёр шиг шоронд суугаад суллагдсан гэдэг. Хар багын найз гоньогийн хаан хажууд балаж уу өгөн хаа очиж бусдын царайг харахгүйгээр амьдэрч харихтаж цаашлаад шар сэмжилтээ гэхэд бэр энэ тэрийгээ оролцож алигаа алдахгүй ер нь болж л өгвөл 30-аас доош насны хүүхнүүдийг мөнгөөр цохиж идэлж хэрэглэхийг хүртэл болгодог ажээ.